ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് പഴം വിളയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ബനാന കോക്കനട്ട് സ്നാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം ഏത്തയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് എന്നാലും നമ്മൾ അറിയാത്തവരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യ് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഏത്തയ്ക്ക എടുത്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഏത്തയ്ക്കയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഏത്തയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഏത്തയ്ക്ക എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താലും മതി ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയും പഴവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഈ പഴം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പഴം വിളയിച്ചത് ഈ അവൽ വിളയിക്കുന്നൊക്കെ പോലെ തന്നെ എള്ള് കരിഞ്ചീരകം കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടും വിളയിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും പഴം പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴപ്പ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അല്പം കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ നെയ്യിലേക്ക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ കശുവണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബദാമോ പിസ്ത എന്തോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേങ്ങ കൊത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അതൊന്നും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തവിടുള്ള അവലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ അവലൊന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും അവലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൽ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെറുവിയത് ഒരു അര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത ശേഷം ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിട്ടൊന്നും വഴറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരു മിക്സറിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം പഴത്തിൽ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കണ്ട മധുരം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം പഴവും ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ്ചർ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടുള്ള ചായയുടെ കൂടെ കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ്സും അതുപോലെ ക്രിസ്പിനെസ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അവൽ ചേർത്തോണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് വരുന്നുണ